students in this session we will be discussing about a lab experiment clipping and clamping circuits in this video mainly concentrate i am concentrating on the clipping circuits so first of all let us have a look on what is a clipper and clamper and here is the explanation for the theory part of this experiment okay first of all diode is a diode clipper clipper is also called a limiter Clippers or limiters are sometimes used to clip off portions of signal voltages above or below a certain levels. So you can see the clipping process. Suppose we are giving a peak to peak voltage VPP, 2 VPP. Here v plus VP is the positive cycle voltage and minus VP is the negative cycle voltage. So peak to peak voltage is 2 VP, right? So here you can see we are giving a sinusoidal input to a clipping circuit then the output of the clipping circuit will be a negative cycle and you can see at the positive side there is only 0.7 volt so here you can say that the positive cycle is clipped off so what is a clipper it is used to clip off portions of signal voltages above or below certain levels so nammal or voltage input koduthu kenjal adin or particular voltage il cut cheythu kalayanengile illa clip off cheyan vendittana nammal endu cheyina clipper circuit use cheyina circuit enganeyanu namakku nokkam okay ini diode clamper ennu parna clipping um clamping um onnichana chodikka appo clamper ennu parna kenjal endana clamper circuit is used to add or restore a dc level to an electrical signal actually clamper circuit endha cheynadhu or electrical signal node or dc voltage add cheyan vendittana nammal endu add cheyam alle subtract cheyam adu nammal circuit nu anusarichittana vera adinu vendittana nammal endu cheynadhu diode clamper use cheyanu so clamper circuit is used to add or restore a dc level to an electrical signal you can see here an input signal wave vp starting from the negative cycle to positive cycle and in the second figure you can see that output voltage of the clamper is vp in minus 0.7 volt so you can see v out so input aayittu nammal kodukkunna oru vp voltage positive cycle il vp negative cycle il minus vp aanu ini endha cheyyana ennu cheyyal nammal adinu oru dc level add cheyyumba endha ee voltage node aa oru dc voltage vp in plus dc voltage aanu ivide 0.7 volt minus cheyapaduvana cheynadu appo minus 0.7 cheyidaini vp in kando adu signal maariyittu kaanadu appo clamping circuit oru dc voltage add cheyan vendittu ore oru dc level restore cheyan vendittana clamper circuit use cheynadu okay clipper circuit ene different types and so let us see positive clipping and negative clipping and positive clipping il thane uh, different levels il uh, clip cheyunnundu so let us see first of all a positive clipper circuit diode clipping circuit il first nammal or positive clipper na nokkam okay പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സിനിസോഡൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സിനിസോഡൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈൻ വേവ് സ്ക്വയർ വേവ് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്ന് അതിനെ പറയുന്നത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ വേവ് ആവാം സ്ക്വയർ വേവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി വേണമെങ്കിൽ വൺ കിലോ ഹോട്ട്സ് ടു കിലോ ഹോട്ട്സ് ടെൻ കിലോ ഹോട്ട്സ് അല്ല വൺ മെഗാ ഹോട്ട്സ് അങ്ങനെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ലബോറട്ടറിയിലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ വേവ് അല്ലേ സൈൻ വേവ് ആയിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോൾ അതിന് സിനിസോഡൽ വേവ് ആണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ സൈനിസോഡൽ വേവിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിന് ഇപ്പോൾ ടെൻ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിന് മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയാം ടെൻ വോൾട്ട് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലും ടെൻ വോൾട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലാണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടെൻ മുകളിലോട്ടേക്കും ടെൻ താഴത്തേക്കും അപ്പോൾ പീക്ക് ടു പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ഇനി അതിൽ എന്താണ് ഈ ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡയോഡ് ക്ലിപ്പർ ആണ് അല്ലേ ഡയോഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയോഡിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് നെക്രോസ് എടുക്കുക ഡയോഡിന് എക്രോസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന് എക്രോസ് എന്നുണ്ടാവും ഒരു ല
ലാപ്പ് ബാൻഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ലാപ്പ് ബാൻഡിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആർ എൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് യൂസ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർ എൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ആർ എൽ കാണിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതിനെ ക്രോസ് എടുക്കും ആർ എല്ലിനെ ക്രോസ് ആർ എല്ലിനെ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഡയോഡിനെ ക്രോസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ആർ എല്ലും ഡയോഡും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആർ എല്ലിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ഡയോഡിൻ്റെ പി സൈഡിലും ആർ എല്ലിൻ്റെ മറ്റേ ലെഗ് ഡയോഡിൻ്റെ എൻ സൈഡിലുമാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എപ്പോഴും നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇതെല്ലാം ഈ ഡയോഡിൻ്റെ എൻ സൈഡ് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ആനോഡും എൻ എന്ന് പറയുന്ന കാത്തോഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയോഡിൻ്റെ കാത്തോഡ് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് ആർ എല്ലിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കോൺടാക്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സൈൻ വേവ് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് പിക് ടു പിക്ക് കൊടുക്കും ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ വൺ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കെ കിലോ ഓം ആണ് ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ആൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഡയോഡാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ആ ഡയോഡിൻ അക്രോസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഗ്രൗണ്ട് പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സർക്യൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിമുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് പി സ്പൈസ് സിമുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ിക്കാം പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് സൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ വേവ് ജന കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൈൻ വേവ് അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഒന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ തന്നെ പോയി പിന്നെ എന്താവും ഈ ഡയോഡിലേക്കാണ് പോകുക അല്ലേ അപ്പോൾ പോസ് ഡയോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡയോഡിന് ഒരു കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ പൊതുവേ എന്നാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് പിന്നെ ജർമ്മനി എത്ര സിലിക്കണിൻ്റെ കേസിൽ അത്രയാണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ചില എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കാം ചില എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ചില പിന്നെ ഇനി ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെ ഡയോഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലിക്കൺ ഡയോഡിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഡയോഡിലൂടെ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെ മീനിങ് സോ whenever the input voltage exceeds the cut-in voltage of the diode that is 0.7 volt then the diode will conduct it okay so you can see here that a positive whenever the positive cycle of the sine wave is coming and the diode will be reverse biased first because it's അതായത് സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കും സീറോ വോൾട്ടാണ് പിയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് പിക് ടു പിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടെൻ വോൾട്ട് എത്തുന്ന വരെയുള്ള കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പോയിന്റ് വണ്ണിലും പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ മുതൽ പോയിന്റ് സെവൻ വരെ ഈ ഡയോഡ് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇയാളുടെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നാൽ ഇയാൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ പിയിൽ പോയിന്റ് സെവൻ വന്ന് പോയിന്റ് സെവനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ പോയിന്റ് എയ്റ്റ്
ചെയ്യില്ല അല്ലേ നെഗ അപ്പോൾ ഇയാൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയോഡ് എപ്പോഴാണോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആ സമയത്തുള്ള വേവ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഒന്നും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല ഇയാൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്തുള്ള സൈൻ വേവാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അത്രയും കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ ബേസിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ ഇത് ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സെൻ്റ് സി ആർ ഒയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേഫം ഇതുപോലെ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയും ഡിസൈൻ എ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ക്ലിപ്പ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൈൻ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ടു ഓർ ഓൺ ആൻഡ് വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് ഡയോഡ് ഓൺ ആവുന്ന കേസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് അതായത് ആ വോൾട്ടേജ് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് മുഴുവൻ താഴേക്ക് പോയി പിന്നെ ഇതിന് എക്രോസ് എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ആ സമയത്ത് പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഡ്യൂറിംഗ് ദി നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ ഡയോഡിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് അല്ലേ അതെന്താണ് റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് ആണ് അത് ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വി ാണ് ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ എന്തിൽ കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അത്രയും കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും ഓക്കെ സി നെക്സ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ സർക്യൂട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ അല്ലെ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പി യും എന്നും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൽ എന്നും പി യും വരും അല്ലേ സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻ നോക്കുക ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിലിക്കൺ ഡയോഡ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ യൂസ് ചെയ്യും റെസിസ്റ്ററിന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോ ആണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിനിസോഡൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ആണെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ലോഡ് റെസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പിംഗിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ബിഹേവിയർ എന്താ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഡയോഡ് എന്താണ് ആദ്യം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് എൻ സൈഡിൽ വരിക അപ്പോൾ പി സൈഡ് എന്താ ഗ്രൗണ്ടിലായത് കൊണ്ട് പിയിൽ കുറവും എന്നിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡയോഡിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് പിയിൽ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജും എണ്ണിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജും അയാൾ റിവേഴ്സ് ബയസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ റിവേഴ്സ് ബയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഓഫ് ആയിരിക്കും അയാൾ ഓഫ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് എന്തോ ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്താണോ വരുന്നത് അയാൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഏതിലേ പോകും ഡയോഡിലൂടെ തന്നെ പോകാതെ ഇൻപുട്ട് ആറിലൂടെ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും എന്താണോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഈ ഡയോഡിനെ ക്രോസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താണോ പോകുന്നത് അത് മുഴുവൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലേ സൈഡിലേക്ക് വരും ഇതിലൂടെ തന്നെ ഒരാൾ ഒരു വോൾട്ടേജും കടന്നു പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അത് ഓഫ്
ഇയാൾ ഓൺ അല്ലേ ഇയാൾ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇയാൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആ സൈക്കിൾ മുഴുവൻ ഇതിലൂടെ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ലേ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേറെ ഒന്നും ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആകെ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതെന്താണ് ഈ ഡയോഡൻ അക്രോസുള്ള കട്ടിൻ ഡയോഡൻ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പാണ് അതായത് പോയിന്റ് സെവനിന് മുകളിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഓൺ ആകുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പറിൻ്റെ സൈഡിൽ അപ്പോൾ എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സെഷനി